Oi gente, tudo bem? Iniciando mais uma história aqui no canal, uma história qual vocês me pediram bastante, então eu decidi trazer também a história da Doralice e do Príncipe Felipe da novela Cordel Encantado, que foi exibida em 2011. Gostando do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, um beijo e vamos para o vídeo. Estou pronta para ocupar o trono, quero ser rainha! Eu quis dizer que eu e Felipe estamos prontos para nos casar, não é, príncipe? Leite Calota, não devemos pressionar o rei. Além do mais, o acordo nupcial foi selado em tempo de guerra. Hoje vivemos em paz. Podemos repensar esse casamento, não acho? Eu tenho que aceitar que a Aurora não vive mais, não é? Eu autorizo as bodas entre a representante da Seráfia do Norte e o representante da Seráfia do Sul, o príncipe Felipe. Os futuros reis de uma única seráfia. Nesse momento, para Úrsula, para Carlota, é de extrema importância que esse casamento aconteça, já que o interesse, a sede de poder está bem grande. <risos> Esse casamento não pode continuar. A princesa Aurora, ela está viva e morando no Brasil. E Augusto, a uma ordem sua estarei pronto para acompanhá-lo ao Brasil. Diante da possibilidade de minha filha Aurora estar viva, parto para o Brasil quanto antes. Trarei de volta a noiva de Príncipe Felipe, futura rainha de Serafim, a minha filha. A Princesa Aurora! Mamãe, a senhora sabe que eu e Felipe sempre fomos contra esses casamentos arranjados, sem levar em consideração o amor. E eu não vejo a hora de partir para o Brasil em busca de Aurora, mãe. Felipe, meu filho, não se iluda. Ela pode não corresponder às suas expectativas, meu filho. É impossível, mamãe. Meu coração sente que nesse lugar eu vou encontrar aquilo que eu sempre procurei, um amor verdadeiro. Eu sou do time de que não custa sonhar. Muito prazer. Timóteo Cabral. Timóteo? Não me diga que nos conhecemos. Dora Alice Peixoto. Dorinha? Filha do prefeito e irmã do meu amigo Fausto. Como você mudou, Dorinha? Estava estudando no Rio de Janeiro? Acabei de me formar em Direito e tô voltando pra Brabadó cheia de ideias na cabeça. Meus pais não vão acreditar, não falei que ia voltar. Resolvi fazer uma surpresa. Mas tô vendo que esses anos todos me fizeram uma mulher muito bonita, Dorinha. Obrigada. O que você acha da gente pro último vagão pra conferir o que mais mudou em você? Idiota! Dora Alice já demonstrando que ela não deita pra ninguém, se mexeu, vai levar. Que a busca pela Princesa Aurora seja feliz, Rui Augusto. E, por favor, tome conta de Felipe e de Inácio pra mim. Cuidarei de seus filhos como se fossem meus, Rainha. Tudo pronto, majestade, podemos ir. E minha filha Doralice, advogada, formada na capital. É contra a minha vontade, não é, majestade? Meu sonho é ver Doralice casada. Acho que eu nunca realizarei seu sonho, não é, minha mãe? Mesmo se a senhorita encontrar um amor verdadeiro? Amor verdadeiro pra mim, príncipe, é amor pela própria liberdade. Que saúde. Você que é afetado. Sintam-se em casa. Uhum. Ah, o rei, naturalmente, na cabeceira, patácio. Ui, que isso? Eu só queria ser gentil, puxando a cadeira pra senhorita. Grata, mas eu posso me sentar sozinha. Ela sempre foi uma pessoa muito independente. Então chegar a uma pessoa assim, igual o príncipe, que a palavra já diz, príncipe, cheio ali de normas, de gentilezas, ela vai acabar estranhando um pouco. Tá geladinho? Dora Alice, me diga, eu tenho presente pro rei, não é? Tá doida, Dora Alice? Esse menino é uma peste! Por rei Augusto, favor. eu tenho algo a dizer sobre o meu convidado. Vamos zerar advogado em ação. A senhorita estava dizendo? Foi Nidinho quem viu o ataque dos cangaceiros e foi nos avisar lá na estrada. É mesmo, Nidinho? Traga-me o presente, Nidinho. Com licença. Quem é o rapaz que eu deixo falando sozinho? O príncipe tá vendo coisa demais. Pois bem. Eu vou servir o licor de Anipal. Com licença. Bom, e vamos sentando, né? Quem ainda está de pé. <risos> Pode sentar, Marico. Senhorita Doralice? Como forma de gratidão à hospitalidade de seus pais, eu me ofereço a levá-lo ao baile. 
Vossa Alteza é futuro marido da princesa, não é? E se ela for encontrada no baile, não vai gostar de ver o seu noivo com outra moça. Que eu detesto ser paparicada. Com licença. Marido. É. Pronto, Felipe. Você está um príncipe. <risos> Muito obrigado, Augusto. Esse é o baile mais importante da minha vida. Como será minha filha, hein? Será que ela vai gostar de mim? Será que é hoje que vamos encontrar a princesa, Augusto? Ei, hey, Augusto! Essas moças não, não passam de impostoras. Aqui está a verdadeira, verdadeira princesa Aurora. Aurora. Quê? Mas do que, que a senhora está falando? É mentira! Sua filha, majestade, é a minha protegida, Filó. Eu já disse a você, até morrer, que isso não ia funcionar. Que é tu, mãe de Deus? É. Minha filha, a verdade é que você é adotada. Eu e Patácio pegamos você, Dorinha, ainda bebê, num orfanato de freiras. Ternurinha está inventando tudo isso? É mentira? Isso é mentira? É verdade, majestade, verdade verdadeira. Parem com isso, vocês! Parem! Chega. Que vergonha! Rei hey, Augusto, não existe a menor possibilidade de Filó e eu sermos adotados. Filó é a cara da mãe, que aliás foi a parteira que me ajudou a virar o mundo. Chega, chega. Ternurinha sendo ela mesma, qualquer oportunidade de se dar bem é com ela mesma. Senhoras e senhores, eu peço que uma a uma, todas as moças dancem com o príncipe Felipe. Com certeza, ao vermos a princesa, saberemos quem é ela. Essa aqui, ó. Essa aqui. Senhorita, por favor, peço que seja a primeira a dançar com o príncipe Felipe. Eu? Mas não existe a menor possibilidade. Não, não, Alice, não seja tonta. Eu achei que a senhorita sonhasse em pertencer à realeza. Fico feliz de ser filha da minha mãe. Assim, não preciso ter alguém tão maçante como o futuro esposo. Vejo que essa é uma opinião só sua. Sante vaidoso como um pavão. Sinto muito, príncipe, eu me atrapalhei. Ei, hey, Augusto, minha mãe gostaria de pedir desculpas pela confusão, tá? Majestade, eu sinto muito. Senhoras e senhores, infelizmente não foi possível encontrar a Princesa Aurora. Eu agradeço a presença de todos e eu dou as buscas de hoje por encerradas. Senhores, muito obrigado. Rei Augusto, eu vou... Desculpe, eu acho que cheguei tarde. Tardíssimo, o baile já acabou. Espere, por favor, fique à vontade. Que menina linda, Augusto. Dança comigo. Eu vim só dar uma espiadinha mesmo, mas já tá tarde, né? Desculpe. N não tenha pressa, querida. Dance. Uma valsa, por favor. que dançou com o Felipe, a sua filha, a princesa Aurora. Foi, Jacaré, nossa, foi! Só tendo muita sensibilidade mesmo pra sentir, assim, que a menina é a neta dela. Depois de muito tempo de ter só visto ela quando era criança, um bebê, esse alarme que ela acabou acendendo vai dar uma confundida ali na cabeça de muitas pessoas. Sonhei com a moça de ontem. Eu tenho certeza de que era a Aurora. Aquela sertaneja? Aquela moça tinha nobreza no olhar, nos gestos. Me causou uma impressão encantadora. Resta saber que tipo de impressão o príncipe causou na moça? Eu conheço todas as moças daqui de Brogodó. E posso lhe garantir que nenhuma delas tem jeito pra ser a princesa, não. Exceto a sua filha, não é mesmo? Mas, Dora Alice, já deixou bem claro a sua falta de predicados. Digo de interesse pro papel de princesa. 
O santo dos dois não bateram desde o início e ficam ali um alfinetando o outro e sentindo prazer nisso. Aqui está a lista das moças batizadas da paróquia que tem hoje a idade da princesa. Ah, muito obrigado, padre. Nós vamos iniciar as buscas agora mesmo. Você não tinha nada que me contradizer no baile. Agora já está, de casamento marcado com o príncipe. Eu mãe não quero ser princesa. Muito menos me casar com aquele príncipe ridículo, todo engomadinho, vaidoso. O importante é a gente entrar pra família real, dona. Ah. Então levante desse sofá e vá conversar com Carlota, que ela é filha da duquesa. <risos> Meu cheirinho, mãe. Não teria nem a possibilidade, nesse momento, da Doralice ter algo com o Felipe. Até porque ela está apaixonada pelo jesuíno. Mesmo sabendo a condição dele ali. Sabendo que ele ama a Sucena, que eles se amam desde criança. E isso não é um empecilho para ela. Como? Como um bolo, tá gostoso. É que os jovens, hoje em dia, são muito mais desenvolvidos. Muito bolo. Eu, eu confesso que também não estou nada bem. Eu não posso ouvir nem a palavra. O bolo que me dá vontade de... Pode ir pro seu quarto também, Baldini. Com licença. Fique à vontade. As buscas pela princesa foram árduas. Eles passaram de casa em casa e nada. Todas as casas ali serviram um bolo para eles com café. Eles não aguentavam mais, né? Porque foram diversas. E infelizmente acabaram não encontrando nada. Nenhuma pista. Dora Alice. Eu não esperava te encontrar aqui na fazenda. Eu vim acompanhar meu irmão Carlota Inácio, mas a verdade é que eu vim de ver, Jasmine. Dora, eu... E se algum dia tiver alguma chance, você me deixa saber? Porque eu te amo. Jesuíno? Açucena! Jesuíno, peraí. Açucena! Jesuíno, desculpe, eu, eu não sei o que deu em mim também. Não gaste seu coração com a minha pessoa. Eu amo muito a Sucena. Desculpe, eu, eu nunca fiz isso antes, desculpe. Quem lhe pede desculpa sou eu, porque eu vou ser obrigado a lhe deixar. A Sucena é minha vida. Com licença. Inácio, queira a Deus que a Aurora seja a moça com quem você no baile. Completamente apaixonado por ela, Inácio. Dá licença. Ambos estão apaixonados por duas pessoas que se amam. A Sucena... Amo Jesuíno e Jesuíno ama Sucena. E Doralice e Felipe amam os dois que já estão comprometidos. É um balaio doido. É uma situação assim do coração de dar dó. Posso saber onde foi que você se enfiou ontem, Doralice? Eu saí com um amigo. Doralice, deixa de ser atrevida. Fica por aí querendo beijar sapo. Enquanto tem um príncipe aqui ao alcance de sua mão. A minha mãe desista de me querer casar com esse príncipe. Ele mais parece um biscoito que um homem. E quanto ao Jesuíno, a senhora não se preocupe, que não existe nada entre nós. Vamos descer, tomar café. Você se sente ao lado do príncipe, puxa uma prosa. Eu não vou tomar café, eu preciso sair. Se arrependimento matasse, fume nada. Por não ter lhe dado uma educação rígida, como o coronel Cabral deu a Antônia. É verdade que me contaram na venda? Maricisária tá presa? Aquela moça não roubou nada. Foi uma injustiça, Dora. Eu vou até a delegacia ver o que tá acontecendo. Vamos, então, até. Vamos, vamos. Foi, Felipe. Eu não gosto de me precipitar em nenhum julgamento, mas eu acho que eu sei quem pegou esse dinheiro. Eu acho que Nasce cometeu uma, uma loucura sem pensar nas consequências. Será que você pode me ajudar? Pare, Nasce! Esse dinheiro não é seu. Nesse tempo, para poder pedir a mão de uma mulher em casamento, poder se casar, você tinha que pagar um dote para a família. E em meio de desespero, o Inácio acabou ali prometendo um dote muito alto, querendo casar com ela, porque o delegado Batoré já estava ali comprometido, com o caminho meio andado. E ele, ao mandar uma carta para a mãe, a mãe não autorizou o casamento, disse que não iria mandar o dinheiro, e por esse motivo que ele foi ali na maneira mais fácil. Nasce esse dinheiro. Não é seu, você sabe disso. E esse dinheiro é meu sim, Felipe. E nós, o que está acontecendo aqui? Nada, Antônia. O meu irmão está fazendo confusão. Maria Cesária foi presa acusada de roubar esse dinheiro. O quê? Maria Cesária? Você vai deixar uma inocente presa por sua culpa? Me diga. Esse dinheiro é roubado? Eu fiz isso sem pensar, coronel. Mas fiz por amor à sua filha. Chega de palhaçada, seu moleque! Esse noivado tá desfeito! Por que que você fez isso? Espere, Antônio! Inácio! 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 Eu vou lá! Eu 
trauma, tô de volta pra casa, coronel. Eu vou com você, fique, fique calmo, coronel. Nossa, nossa. Onde é que eles foram? Acho melhor pegar dois cavalos, vem. Jesuíno? Seu príncipe Felipe? Seu Jesuíno, no braço direito, coronel aqui na fazenda. Felipe, por que você não pega o dinheiro lá dentro e leva até a delegacia? Maria Cesar não pode continuar presa. Inácio Antônio? Eu procuro por eles. Tá bom, eu vou lá. Me ajuda a procurar a Antônia? O coronel tá muito preocupado com ela. Sim! Por favor, não pense mal de mim. Eu nunca roubei ninguém. Eu ia devolver esse dinheiro assim que conseguisse uma remessa de seráfio. Moço, não carece explicar, não. Eu só espero do coração que Antônio lhe compreenda que vocês possam ser felizes. Acho melhor você entrar também, Doralice. Não, eu vou. A gente nem teve tempo de conversar de... Eu e a Sucena reatamos o nosso noivado. Ah. Acho melhor você não se meter mais no nosso carinho. O jesuíno sempre dava umas topadas, umas afastadas assim na Doralice, mas nunca foi assim o suficiente, até porque ela sente tanto amor por ele que ela não consegue ficar assim longe. Eu sei que foi um erro grave. Muito mais do que um erro. Mas foi por amor. O amor é um fim nobre, Inácio. Eu vou ter que contar o que aconteceu para nossa mãe, Inácio. Aqui está o dinheiro, prefeito. Oh, majestade e maravilha! Sim, a joia, mas vamos indo. Olha, eu já mandei trazer da capital, viu, Sr. Agora que o mar que chegue antes de você viajar. É, tá cara. Uma joia? Ela quer a coroa, ela quer tudo, Doris. Só de pensar que eu vou ter que casar com uma pessoa tão fútil. Foi uma pena vocês não terem encontrado a Princesa Aurora. Aquela moça que entrou por último no baile, eu podia jurar que era a princesa. Ela era linda, cheia de vida. Essa moça te deixou realmente impressionado. E me impressionou mais ainda quando desapareceu. É? Tem coisa que não dá pra explicar. Tô vendo que não sou só eu triste aqui, né? Você gosta daquele rapaz que trabalha na fazenda do coronel, não é? Eu não tenho nem chance de sonhar com o jesuíno. Sonhar a gente pode, Dora. Difícil é fazer esse sonho virar realidade. O jesuíno tá sumido desde ontem. Pode estar correndo perigo de vida, homem. Não viu, não? Vambora, vá, 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 vá. Felipe, você se importa de voltar sozinho ao palácio? Algum problema? Não, eu só preciso resolver uma coisa muito urgente. Por favor, avise meus pais que não tenho hora pra voltar. Vocês vão procurar por ele, não vão? Eu quero com vocês. Doralice, eu acabei de saber o que aconteceu. Como é que você tá? Eu tô... eu tô ótima. O que que aconteceu? Eu não consigo parar de pensar no Jesuíno. Eu tô fazendo uma força danada, mas não tá adiantando nada. Calma, Dora, calma. Eu tô aqui, viu? Tá? Você é uma moça tão bonita, justa, corajosa, inteligente. Eu sabia que você achava isso tudo de mim. Eu estava falando isso só para me consolar. Tô falando isso de verdade. Você é capaz de conquistar qualquer homem, Dora. Mas eu só quero um. E ele já tem dona e se chama Açucena. Mas o amor também se conquista, Doralice. Eu queria tanto saber de Jesuíno. Ele tá aqui na casa do padre, aqui pertinho. Porque eu não posso nem lá visitar, que a Açucena tá lá. Se eu fosse com você até lá, fazer uma visita ao Jesuíno. Será? Vamos. Príncipe Felipe, gostaria de fazer uma visita ao Jesuíno. E tu só vem acompanhar, né, não? Exatamente. Leva você até o quarto de Jesuíno nessa cena. Meu Deus, cadê você que não tá lá rezando com a gente, seu... Já tava indo. É que chegou uma visitinha pra Jesuíno. Príncipe Felipe. Sua bênção, Padre Joaquim. Faz questão de lhe mostrar uma coisa. Ah, não, Padre, primeiro a gente visita o Jesuíno, depois... Eu... Depois não, 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 não. Antes, Príncipe, é. desculpe. Vamos, por favor. Nessa altura do campeonato, o padre já sabe que a Sucena é a filha do rei. Ele sabe por uma confissão e sabe também que o príncipe Felipe, ele já sabe, né? Ele tem ali as suas intuições de que a Sucena seja realmente ela. E como ele já está procurando a Sucena, né? Vai ligar um mais dois. Visita pra você. Mas quem é, Nidinho? O que é que tu tá fazendo aqui? Calma, Sucena, eu só vim ver como o Jesus não tava. Mas o... Eu até vim com... com o príncipe Felipe, mas o padre levou ele até a sacristia. Embora, Sucena. Eu não vou arredar o pé daqui, mas nem morta, minha mãe. Agora, Sucena, tudo me questione. A senhora desculpa, Oxi. minha mãe, mas eu não vou. Eu não vou deixar Jesus na companhia dela, não. Se tu não tem confiança que teu noivo pode ficar dez minutos com outra mulher, é melhor então tu nem, nem, nem casar com o Jesus. Vamos, vamos embora. Não, a Sucena é melhor tu fazer o que tua mãe tá mandando. Vamos, Desculpe, Jesus, eu não queria causar problema. 
Eu só queria saber como você tava. Tá tudo bem, tô melhorzinho, graças a Deus. Desculpa, Jesuíno. Eu tento ficar longe, eu tento ter amor próprio. Não consigo parar de pensar em você. Eu sou noivo da Sucena, Dona Alice, eu vou me casar com ela. Eu sei, mas saber disso não muda em nada o meu querer por você, meu amor. Eu só queria estar perto. A gente pode ser amigo. Eu prometo que eu nunca mais falo do meu sentimento. Esse amor vai ficar tão enterrado, mas tão enterrado que ele vai acabar morrendo de falta de ar. Se você fosse homem, a gente até que podia ser amigo. Mas você não é, né? E se pra me casar com a cena eu tiver que ter só amigo homem, pra mim tudo bem. A Sucena é destemperada, ciumenta. E se ele quer que os dois dê certo, fiquem bem, a Doralice não pode estar por perto mesmo. Como vai, Jesuíno? Se recuperando? O príncipe que dançou com todas as moças no baile. Tava procurando a princesa, como vai? Mas infelizmente não encontramos. Doralice, podemos ir? Já tá ficando tarde. Vamos. É... Se cuide, Jesuíno. Com licença, vai. Deus te abençoe. Eu estimo melhores. Até logo. O padre queria com você, Felipe. Sinceramente, não entendi. Ele tava muito esquisito hoje, viu? Ela, eu tenho certeza. Ela quem, Felipe? O que você tá falando? A moça do baile. Vem comigo. Espera, Felipe. Príncipe. O que foi, mãe? Esse casaco vai ficar, vai ficar muito bom, hein, Rosa? Que 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 é? Nossa senhora, bota esse casaco aqui, Rosa. Rosa. Que bom que eu te encontrei. Desculpa, senhorita, eu achei que fosse outra pessoa. O meu desejo de encontrar uma pessoa é tão grande que eu devo estar sonhando acordado. Me desculpem. Imagina. Com licença. Boa noite. Por favor, Felipe. Pare de insistir. Eu sei que eu tô sendo impertinente, Augusto. Mas se insisto tanto é porque eu tenho certeza do que tô falando. Minha filha tá morta. O rei estava tão desgastado depois de tantas procuras que ele decidiu desistir, deixar do jeito que estava. Além do que, o cangaceiro, ele tinha ali mostrado a cova dela, uma pura enganação, fazendo um teatro junto com a Úrsula, para que ele desistisse de vez. E foi isso que ele fez, né? Mais uma vez Eu só! Eu já respondi, as buscas pela princesa estão encerradas. Por que, que você precisa do rei? Por Alice? Tava escutando a conversa? Eu não, vocês comeram falar aqui do meu lado. Oi, bicho. Aí se nega a acreditar em mim. Eu queria tanto voltar naquela casa só mais uma vez. Você é adulto, tem duas pernas. Por que você não vai sozinho atrás dessa princesa? Você tá certa, Doralice. Nossa, você tá mesmo apaixonado por essa sertaneja, não é? Como sempre sonhei em me apaixonar por alguém. E pra minha sorte, ela é a esposa que me foi prometida na infância. Muito obrigado, Doralice. Eu espero que você tenha mais sorte do que eu. Vai me dizer que você já desistiu do amor da sua vida? Com licença, me pediram para entregar uma carta para o moço Dom Inácio. Está bem, Chica, você poderia acompanhá-la até o quarto de Inácio? Por favor. Só pode ter sido de Antônia. Príncipe Felipe! Príncipe. Dona Alice! <risos> Sabem da duquesa? Eu não vi a duquesa Úrsula hoje. Aliás, dona Tenurinha, eu tô saindo. Eu acho que eu não volto para o jantar. Com licença, vamos? Imediatamente. Com licença. Oh. Dona Alice está indo! Ah, meu Deus, será que essa menina tomou um jeito? Pensem uma alegria para os pais. Eles vê assim, a proximidade da Doralice e o Felipe. Eles vê como um cifrão de dinheiro nos olhos. Eles vê como uma grande oportunidade. Dora? Você veio conversar comigo agora? Não, não Jesus, eu não vim conversar com você. Eu só vim porque o príncipe pediu... Essa moça. Essa moça é minha noiva, Sucena. Ela sofreu um acidente horrível, Dora. O médico disse que ela tá muito mal. Ela vai sobreviver, Jesus. Calma. Mas o que, que vocês queriam? Não importa. A Dora Alice, deveríamos acompanhar o Jesuíno. Ele parece muito nervoso. Talvez não seja conveniente, Felipe. Eu faço questão. Tá bom. Então vamos. Por favor. no baile. A Susana? A princesa. O coração vai sair pela boca da Alice. Calma, Felipe. Controle, se não é o momento. É de Espírito Santo. Príncipe. Eles quiseram fazer uma visita, achei de bom agrado. A senhora é a mãe dessa moça? Dona Vitosa. Oh. Eu sei que o momento é delicado, mas eu preciso lhe falar. Há algum tempo eu estive na sua casa, procurando uma moça com quem nascer no baile, porque me apaixonei. Eu acho que é o príncipe. Essa moça é a Susana. Por isso, nesse momento de extrema gravidade, eu te pergunto. A Sucena, sua filha, 
é a princesa Aurora. A Sucena é a princesa perdida. O príncipe, me perdoe, mas deve estar doido de estar pensando uma coisa dessa. A Sucena nasceu dentro de mim. E num momento desse de tanta dor... A senhora tem toda a razão. Foi pouco delicado da minha parte, justo num momento como esse. Mas é que eu tinha tanta esperança. A mãe dela acaba falando com tanta convicção que deixa a pessoa até confusa de suas próprias opiniões. Por mim e pelo rei Augusto, que há 20 anos sofre o desaparecimento da filha, se a Sucena fosse a princesa, seria um enorme alento a ele. Bom, me perdoem. Olha desse jeito, Eusébio. Não me faz eu me sentir pior do que eu estou me sentindo. Tomara que esse seja mesmo o bem dela, não é, Virtuosa? É, Augusto, eu preciso falar com o senhor. Não demoraram nada, hein? Eu encontrei a sertaneja que dançou comigo no baile. Sofreu um acidente, tá muito mal. Eu não sei se ela vai resistir. Eu e Doralice fomos até a casa onde ela mora, na fazenda do coronel. Mas ela não tava, quem nos atendeu foi o noivo dela. A noiva? Jesuíno é o administrador da fazenda, ele tinha ido pegar umas roupas de Sucena. Você tem que ir até lá, agora, antes que aconteça algo pior. Desculpe, Rainha Ifigênia, mas eu não vejo sentido nessa visita do rei. Seria inconveniente da minha parte. Eu conheço a dor de perder uma filha. Eu não posso levar mais esse sofrimento para eles nesse momento. A minha filha está morta. Gente, o jantar vai ser. Vamos conversar. O que a senhora deseja? Um dia o senhor foi na minha casa procurando a sua filha desaparecida. Sim, eu fui em muitas casas. E naquele dia eu menti para o senhor. Eu criei a sua menina e dei a ela o nome de Açucena. A mocinha do baile. A rainha tem razão. Essa medalha é a prova do que eu estou dizendo. Minha filha. O senhor tem que ver a sua, a sua filha, seu rei, antes que ela morra. Eu sabia que a minha neta estava viva. A senhora não está mentindo, tá? Não, senhor. Eu menti por medo de perder a menina que eu amei tanto desde o primeiro instante que a rainha bateu na minha porta. Eu tinha acabado de perder um filho. Meu peito estava cheinho de leite. Eu amamentei a menina. E eu senti um amor tão grande por aquela menina que ela passou a ser a minha filha. Me perdoe. Não me peça perdão. Eu que tenho que lhe agradecer por ter cuidado da minha filha com tanto amor. Mas agora nós temos que ir. Nós estamos correndo o risco de perder a Sucena. Ela ainda corre risco de vida? Corre. Não tira a minha neta de mim. De novo, não. É compreensível esse medo, essa dor dessa mãe. Parece que tudo vai desmoronar, perder tudo. Felipe, nós tínhamos razão. A Aurora é a sertaneja que dançou com você no baile. Mas aí, Virginia, eu falei com a mãe dela. A dona virtuosa esteve aqui. Então, se você não é mesmo a princesa? Eu disse, não disse, Dorelice. O coração apaixonado não se engana. Augusto foi à fazenda do coronel com o um médico. Vai trazer a Aurora para que se recupere aqui. O senhor se importa, prefeito? Claro que não! Cuidado! Nossa. Minha neta, Deus te abençoe! Cuidado! Por aqui, senhores! Por aqui! Por favor, seu Zé, seu libertoso. Vamos? Você não vai subir, Jesuíno? Vem, te acompanha. Eu acho melhor vocês saírem daqui da prefeitura. Mas como vamos passar por essa gente toda? Acho que alguém podia tentar distrair os repórteres pra gente conseguir passar. General, fale com eles enquanto saímos daqui. Silêncio, por favor! Esse alvoroço todo é por conta de Açucena. A procura por ela foi tanta que não tinha como ser diferente. Aqui os jornalistas não vão nos incomodar. Cadê Carlota? Ela não deixou estar conosco? Não se preocupe, Inácio. Carlota puxou a mãe e sabe muito bem se virar. Vem aqui, vem aqui. Pensando na princesa, príncipe. Queria tanto estar no palácio. A Aurora vai acordar e o Augusto vai contar tudo pra ela. Você espera que a Sucena largue Jesuíno pra ficar com você? Um amor verdadeiro, Nora. Há sempre esperança. Como se ama alguém que viu praticamente uma vez na vida, Felipe? A Sucena e Jesuíno se amam. Felipe, onde estava? O Zenobre nos escondeu na estufa pra fugirmos da imprensa. Pois eu estive esse tempo todo com a Aurora. Que felicidade. E como ela está? Ela está fraca ainda. Mas está bem. 
Senhores, eu quero lhes apresentar a minha filha, a princesa Aurora Catarina Ávila de Serafim. Não precisa se curvar, não. Felipe, você já conhece. Dançou com ele no baile. Princesa. Rei Augusto, esse é Jesuíno. Meu noivo, a gente vai se casar. Você viu como a Aurora apresentou o noivo? Como pode? Ela é uma princesa. Eu não lhe disse que a Sucena e Jesus não se amam. Mas ela não sabia quem ela era, Dora. A Sucena não vai trocar o amor de Jesus por reino nenhum desse mundo. Olha só esses jornalistas, Dora Alice. Estão todos se divertindo às custas da inocência de Aurora. Ela foi criada por bichos? Foi... <risos> ela foi criada por gente simples, sertanejos. Pode lhe ter faltado refinamento, mas eu tenho certeza que não lhe faltou educação. Ah, então ela sabe ler? Não, achei que ela sequer soubesse falar. <risos> Mutris. Fora daqui. Calma, Felipe. Calma. Vamos subir. Vamos subir. No dia da apresentação de Assucena para a sociedade, ela acabou não reagindo muito bem. Ela não é acostumada com algumas coisas, né? Coisas essas como câmera, muita gente assim em cima dela. E ela acabou ficando assustada, com medo e saiu correndo. Podia dar uma chance ao Rei Augusto, a sua família, a mim? Bota uma coisa em sua cabeça. O meu coração é de jesuíno. Sempre foi, sempre vai ser assim, desde que eu me entendo por gente. Eu te amo desde a primeira vez que eu te vi. Ai, me deixa em paz, por favor. Espere, mas... Eu amo você. Me deixe, Felipe. Me dê uma chance. Não fuja do meu amor. Açucena! Jesuíno. Miserável! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Pare com Ei, isso! Vida. Pare com isso! Você tá com pena do seu príncipezinho, é? Ela é minha noiva! Minha noiva! Pare com isso! Ela é princesa de Serápia! Prometida pra mim, casamento! Muito antes de vocês conhecerem! Vá se embora! Tu tá me mandando embora? Tu quer se livrar de mim? Que eu vá embora da sua vida? Pra tu poder ser princesa? Que isso? Tu tá me machucando! Não, Júnior, põe esse homem pra fora daqui! Não, não carece! Felipe, suba, por favor! É melhor cuidar desse machucado, Felipe. Jesuíno, por favor, vá embora. Acompanha o Felipe, Nora. Vamos. Vem, vamos. Você não é digno dela! Olha aí, tá vendo? Depois dizem que Timóteo é que é violento. Fausto, você perde cada chance boa de ficar calado? Tá doendo bastante. Porque em mim tá. Jesuíno rompeu comigo por causa de tua ousadia de me beijar à força. Pois eu não me lembro de ter feito tanta força assim. Além do mais, você é a Princesa Aurora. Minha noiva. Meu nome é Açucena. E eu não sou a sua noiva. Eu te amo desde a primeira vez que eu te vi. Não ama, não. Você nem me conhece. Eu odeio você! Você ouviu isso, Doralis? Eu ouvi, Felipe. Se foi isso mesmo que aconteceu, você foi muito inábil. Devia estar me agradecendo por tirar a Sucena do caminho do Jesuíno. Não quero que o Jesuíno venha pra mim empurrado. Eu quero que ele venha por vontade própria, por amor. Eu sou apaixonada, mas eu não sou burra, Felipe. Pois tá aparecendo. Ah, é? Então bota essa sua inteligência pra cuidar de você. Sai do meu quarto, sai! Ai, esse que me irrita! O lugar de Aurora é ao meu lado. Majestade, eu quero ir com vocês. Felipe, é melhor você não se meter nisso. É meu dever cuidar da minha futura esposa e rainha. E eu vou. Criatura empolada, seu irmão, Inácio. Coitado do meu irmão. A Aurora nem percebe que ele existe. Você não veio aqui, não. Pra onde ela foi, então? Você não só pode estar com o Jesuíno. O Jesuíno rompeu com a Aurora. Ela é uma princesa, tem que se dar respeito. Pode sair atrás de um sujeito qualquer, como se fosse uma menina vulgar. O Jesuíno não é um qualquer, Felipe. Por favor, me pô desse o discurso do século passado. Vamos atrás de Aurora, na Vila da Cruz. Majestade, eu vou com o senhor. Eu também vou. Vai que o Jesuíno te ataca de novo. Muito obrigado, Dora Alice, mas eu sei me defender sozinho. Sei. Vocês ficam. Majestade, por favor, não me peça isso. Eu faço questão. Por favor, Felipe, não insista. Nessas horas, a Sucena está lá no bem bom com o Jesuíno, seu noivo. O homem, de fato, tem que ficar com ela mesmo, viu? Porque os dois, sem juízo, dá certinho. Então, encontraram a princesa? A Sucena não estava com seu Zé Bidona Virtuosa. Parece que ela está com o Jesuíno na casa deles, lá em Vila da Cruz. Augusto foi buscá-la. Augusto foi atrás? Qual o problema, Úrsula? Não estou entendendo. Não, essas estradas são tão perigosas. O rei não foi sozinho, Duquesa. Gostaria de ter ido também, mas o rei não permitiu. Também perdeu o sono? Não consigo parar de pensar que a Aurora e Jesus não podem estar juntos agora, não. Sozinhos. O pessoa, sabia? A minha? É, se você não tivesse precipitado, <risos> se não tivesse roubado aquele beijo da Sucena, ela não teria fugido com o Jesuíno? Culpado. Mas por favor de se olhar no espelho, Doralice. Se eu fui nabo com a Aurora, você foi ainda pior com o Jesuíno. Mas também. 
Que homem que vai querer casar com uma sabichona feita você? Que mulher vai querer casar com um príncipe açucarado como você? Com esses seus poemas, com esses seus arrobos românticos? Você é uma criatura azeda, Doris. Você é insuportável. Você que é insuportável. Você que é insuportável. Leite, Tô, toda engomadinha, pelo amor de Deus. Lá no sertão, cabra macho no ajoelho. Desculpa, eu não vi que você estava aí. Senta aqui, Dora. Queria estar no meu quarto, em Serafia do Sul. Tocando piano até meus dedos esfolarem de tanta tristeza. É como se exagerado, Felipe. Vem pra cá, traz um amor da minha vida e... O amor eu encontrei, né? Se ele vai ser de outra pessoa, daqui a pouco a Sucena vem buscar as coisas dela. Eu não quero estar aqui pra ver ela a partir da minha vida. Também não quero estar aqui na hora que os dois chegarem. Os dois? Jesus não vem, você acha que não? E por mais que eu me esconda pra não ver seu rosto, eu continuo sentindo... O cheiro dele, a respiração. Pois eu que sou exagerado, né, Doralice? Ah, Felipe, vamos sair. Sai pra onde? Ah, não sei, cavalgar no campo, algum lugar, fazer alguma coisa, vamos? A gente podia apostar uma corrida, vem? Ou você tem medo de perder pra mim? Como é bom galopar, ver os verdes campos. Mais verdes são seus olhos de amor embriagados. E essa poesia? Acabei de fazer pra você. Romântica metida poeta. A chega de conversa, vamos postar uma corrida? Eu te disse que eu não gosto de correr. Ai! Dora! Dora! <risos> oh. Felipe! Felipe! Oh, meu Deus! Felipe! Fala comigo! Felipe! Doralice! Felizmente você só torceu o pé, Felipe. É, mas eu podia ter me machucado seriamente por causa dessa sua brincadeirinha sem graça. Pensei que os príncipes soubessem cavalgar. Não é assim que vocês salvam as princesas? Deixa, Dora Alice. Vamos. <risos> ah, Ai. Ah. Eu já tô bem. Vamos, deixa que eu te ajudo. Agradecido. Não tem de quê, Alteza. <risos> Espera, Felipe. Bom, gente, é isso. Finalizando nossa primeira parte. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostando, deixe o seu like, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.